Вот такие ярко-желтые трубы на протяжении нескольких лет украшают улицы 27 жилмассивов столицы. Как рассказали в «Газпром Кыргызстан», в этом году будут газифицированы 9 жилмассивов. За годы деятельности компании 27 тысяч домовладений получили доступ к природному газу. Уровень газификации Бишкека достиг 66%. И ведутся проектно-искательские работы в жилмассиве Ахбосого. Он тоже включен, это большой объект. Из этих всех объектов Бакаята и Новопавловка – это переходящие объекты, которые мы начнем в этом году и завершим в следующем году. Газификация новых населенных пунктов как в Бишкеке, так и по всей стране осуществляется за счет инвестиционных средств компании «Газпром Кыргызстан». Так, за 9 лет работы было построено 1250 километров газораспределительных сетей в 42 жилмассивах республики. И в рамках наших планов мы предполагаем, что до начала отопительного сезона мы дадим газ во все объекты, ну, которые не входят как переходящие. И даже в переходящих объектах мы будем давать газ поэтапно. То есть по мере того, как будут завершены какие-то участки, мы будем давать газ, а не ждать завершения всего объекта. Весной текущего года компания начала подачу газа в жилмассив Кырман. В планах до конца 2023 года газифицировать жилмассивы Токульдойш, Ахтелек, Ахтелек Турбаза, Ахтелек-2, Аларча, Бакай-Ата, Верхний Кокжар, Попеновка и Товарная. В жилмассиве Актилек я проживаю 8 лет. Раньше мы топили дом углем. Каждый раз перед тем, как топить дом, я всегда думал, что приношу большой вред экологии. Для меня, как и для других жителей города, смог оставался нерешенной проблемой. Вот теперь переходим на газ. Честно, я очень рад. Изначально планировалась газификация только двух объектов, но принимая во внимание экологическую обстановку, а также ситуацию в энергетике, в компании внесли изменения в инвестиционную программу, кратно увеличив объемы работ, отметили в «Газпром Кыргызстан». Рахат Батребекова, Скармаратов, ЛТР, Бишкек.